mga dinosaurs ay isa sa pinakamalaki at misteryosong creatures na minsan nagikot sa planet Earth. Paano nga ba sila nag-dominate? In this episode, babalik tayo sa nakaraan. Way back mula sa origins ng pinakanatatanging creatures sa history. Welcome sa channel ni Mr. Kakaiba TV. For us to understand the rise of the dinosaurs, kailangan natin bumalik 230 million years ago. Ang panahon na ito ay tinawag na Triassic period, kung saan ang mundo natin was a very different place. Ang mga continent sa panahon na yon ay magkakatikit pa into a massive supercontinent named as Pangea. Ang mundo at that time ay nagre-recover pa lang from the greatest mass extinction event in the history. Early plants tulad ng ferns, cycads, and conifers ay sumibol at nag-form ng green landscape na sumuporta sa mga unang dinosaurs. Nagsimula ang lahat with the small bipedal reptiles tulad ng Euraptor at Hererasaurus. Hindi sila yung iniisip natin na sobrang laki at higante. In fact, ang mga reptiles na ito ay size ng isang large dog. Pero hindi porke maliit, ay di disregard na natin sila. Actually, they are important and special. Meron silang upright stance which give them an edge at nagbibigay ng speed and mobility. Siyempre, hindi magpapahuli ang mga mammals and other reptiles on the revolution. Pero may advantage nga lang ang mga dinosaurs. Yung klima sa panahon na yon ay dry and hot. And yung ability nila to walk and run on two legs were versatile. Tapos dagdagan mo pa ng unique respiratory system. Ito ang naging rason for their survival. Hanggang dumating tayo sa Jurassic period, the rise of the giants. And dito sa panahon na ito, naging nambuhala ang lahat. By this time, yung mga dinosaurs was divided into two major groups. Nandiyan ang mga Saurisians na tinatawag din lizard hip dinosaurs and Ornithisians or once called bird hip dinosaurs. And dito na nag-exist ang mga iconic long neck sauropods tulad ng Brachysaurus and Diplodocus na nag stretch for up to 100 feet long. Paradise ang Earth para sa kanila at that time dahil sila ay plant-eating giants and ang Earth ay punong-puno ng different types of green plants. Siyempre, pag sinabing giants, hindi mawawala ang mga predators. Nandiyan ang Allosaurus, top one predator of the Jurassic period. With its razor-sharp teeth and powerful legs, isa itong perfect hunter na dumadali sa mga herbivore o mga plant-eating dinosaurs. Ang Jurassic period ay tinaguri ang golden age for dinosaurs. Nandiyan ang mga pterosaurus na minsan naging hari ng kalangitan dahil sa napakahabang wingspan na tumutumbas sa isang fighter jet. Pterosaurus is in Greek. Tero means wing at source ay lizard. At marami pang ibang types ng pterosaurus. Nandiyan ang famous one called Pterodactyl, Dimorphodon, Pteranodon, at Quetzalcoatlus. Isama na rin natin ang smallest one named Anurognathus na may haba lamang ng 2 feet o 0.6 meters. Nandiyan din ang iconic Stegosaurus na nagkaroon ng unique features through its evolution to defend themselves sa mga predators. Jurassic period was amazing pero Cretaceous period ay ang pinaka-importante dahil nandito ang final chapter ng Age of the Dinosaurs. Ang mga continents ay nagsimula na maghiwahiwalay leading to a different environments and ang pag-diversify ng different species. Ang Cretaceous period ay nagdala ng most famous dinosaurs of all time. Nandiyan ang T-Rex o Tyrannosaurus Rex. Ito ang dinosaur na kinakatakutan ng marami during the Cretaceous period. With its powerful legs and bone-crushing bite force, ay eh talaga nga namang kakaiba. May smart senses, talo ang sino mong magtangkang humarap sa kanya. Hindi naman magpapatalo ang mga ankylosaurus, heavily armored tank, ibang klase ang thickness ng skin with its bony plates. Ang pinaka-wepo nito ay ang kanyang bundot na kayang magbigay ng deathly blow sa kung sino mong magtangkang lumaban. Siyempre, andyan din ang mga triceratops, isang herbivore na may two sharp horn and protective frill. Isang defensive dinosaur, with its power and strength, ay kayang-kayang lumaban sa mga top predators sa Cretaceous period. 
And last but not the least, Mount Velociraptor, my favorite. Mount Velociraptor, ay agile and intelligent predators. Maliksi, sharp claws, and hunting tactics ay talaga namang nasa list ng most efficient hunters of their time. Kayang-kaya mag-take down ng prey much larger than themselves. Pero as dominant as we see them, wala pa rin makakataka sa puwersa ng Mother Nature. Approximately 66 million years ago, isang malaking asteroid ang sumalpok sa Earth. 10 to 15 kilometers ang size, para bang isang buong city, traveling at an incredible speed to mama sa Earth with a force of 10 million atomic bombs. Ito yung nagpabago ng climate and ecosystem, isang catastrophic event. Unleashing tsunamis, wildfires na nag ng blockage of the sun dahil sa mga cloud debris. Isang cataclysmic event kung tawagin ang nag-trigger ng mass extinction na nagbura sa ating mga dinosaurs. Dito na nagmamarka ang end of their 160 million years na paghahari sa mundo. During their stay in Cretaceous period. In just a matter of years, ay eh, naubo sa mga dinosaurs. Pero ang istorya nila ay eh, hindi nagtatapos dyan. May mga naka-survive the bird-like dinosaur named as Archaeopetrix na may laki lamang ng 0.3 meters. Isang transitional species on the late Jurassic and Cretaceous period. Kakaiba ito dahil it is equipped with sharp teeth. Kayang lumipad at isang powerful step in evolution of modern birds. Kahit na katastrofik ay nangyari sa ating mga dino friends, ay eh nag-iwan naman sila ng legacy na inaaral pa natin hanggang sa ngayon. So pag may nakita ang ibon, mapasisyo man yan o oh, a mighty eagle, dala pa rin nila ang DNA ng mga dinosaurs. Isa na namang kakaibang episode ang ating natong hayan. Kung nagustuhan niyo ang video na to, eh huwag kakalimutang mag-like, comment, and subscribe. May kakaibang content tayo every week, so stay tuned. Once again, thank you so much for watching. Magbabalik si Mr. Kakaiba TV.